welcome to Young Asia Television. வழங்குபவர்கள் தேசிய விஞ்ஞான மன்றம் வணக்கம் அழகாகவும் அமைதியாகவும் காட்சி அளிக்கின்ற இந்த வையகத்தின் அபூர்வமான அபாயகரமான இரகசியங்களை ஆராயும் வாழும் வையகம் நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்க தயாராகுவோம் எமது நாடு உஷ்ண காலநிலையை கொண்ட ஒரு நாடு இதனால் வருடம் பூராகவும் எமக்கு வெளிச்சமும் வெப்பமும் தாராளமாக கிடைக்கின்றது குறிப்பாக இந்த வெயில் காலங்களில் மழை பெய்யும் போது நாம் காலநிலை மாறியுள்ளது என கூறும் வழக்கத்தை கொண்டிருக்கின்றோம் அதே போல விவசாயிகளும் இந்த மழைக்காலங்களை நம்பியே தமது விவசாயத்தில் ஈடுபடுகின்றனர் அதே நேரத்தில் இலங்கையின் ஒரு பகுதியில் மழை பெய்கின்ற அதே நேரம் இன்னொரு பகுதியில் கோடை நிலவுகின்றது உலகத்தின் ஒரு பகுதி பனிப்பிரதேசமாக காணப்படுகின்ற அதே வேளை இன்னொரு பகுதி பாலை நிலமாகவும் காணப்படுகின்றது இது மிகவும் விந்தையானது விசித்திரமானது ஆகவே அடுத்ததாக இது குறித்து சற்று ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் சூரியனை அடிப்படையாக கொண்டே உலகம் பூராகவும் காலநிலை உருவாகின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தில் இந்த கணம் காணப்படும் வெயில் மழை மற்றும் ஏனைய இயற்கை நிலைமைகள் காலநிலை என அழைக்கப்படுகின்றது அதேவேளை மேற்குறிப்பிட்ட காலநிலை அம்சங்களை நீண்ட காலமாக அவதானித்து தயாரிக்கப்படும் சூசியை நாம் சீதோஷண நிலை என அழைக்கிறோம் இவ்வாறு உலகில் சீதோஷண வலயங்கள் சூரிய சக்தி கிடைக்கும் முறையை அடிப்படையாக கொண்டே உருவாகின்றன பூமத்திய ரேகைக்கு அண்மையில் சூரியனின் சக்தி அதிகமாக காணப்படுகிறது சாதாரணமாக கூடிய இடத்திலிருந்து குறைந்த இடத்தை நோக்கி சக்தி பரவும் இயல்புடையது ஆகவே துருவங்களை நோக்கி சக்தி தொடர்ச்சியாக கடத்தப்படுகிறது இந்த சக்தியுடன் நீராவி கொண்ட வழியும் மேல் நோக்கி பயணிக்கிறது இவ்வாறு பயணிக்கின்ற சக்தியானது முப்பது பாகை எல்லையை அடையும் போது மீண்டும் கீழ் நோக்கி இறங்குகிறது மீண்டும் அறுபது பாகை எல்லையை இது எட்டும் போது மேல் நோக்கி எழும் இந்த சக்தி சக்கரம் மீண்டும் கீழ் நோக்கி இறங்குகிறது இவ்வாறு நீராவி மேலழுகின்ற ரேகைக்கு அண்மையில் காணப்படுகின்ற பிரதேசம் மழை வீழ்ச்சி கொண்ட பிரதேசமாகவும் கீழ் இறங்குகின்ற ரேகைக்கு அண்மையில் உள்ள பிரதேசம் பாலை நிலங்களாகவும் காணப்படுகின்றன வாயுகோலையுமாகிமாகிமாகிமாகிமாகிமாகிமாகிமாகிமாகிமாகிமாகிமாகிமாகிமாகிமாகிமாகிமாகிமாகிமாகிமாகிமாகிமாகிமாக
எனினும் மழை கூடுதலாக பொழியும் போது பிரச்சனைகள் அதிகமும் அபாயமும் அடைந்து விடுகின்றன மழை கூடுதலாக பொழிவதனால் ஏற்படும் வெள்ளப்பெருக்கினால் நாம் பல இன்னல்களுக்கு மூவம் கொடுக்கின்றோம் ஆகவே இது குறித்தும் இப்போது சற்று ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் நாகரிகத்தின் ஆரம்பத்திற்கு அடிப்படையாக நீர் காணப்பட்ட அதே வேளை நாகரிக வளர்ச்சிக்கு நீர் இடர்களையும் உருவாக்கியுள்ளது பல தினங்கள் கடும் மழை பெய்து வெள்ளப்பெருக்கை உருவாக்குகின்றது இந்த வெள்ளப்பெருக்கு நாட்டிற்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் குறுங்கால மற்றும் நீண்டகால பாதிப்புகளை உருவாக்குகின்றது குறிப்பாக பல்வேறுபட்ட மனித நடவடிக்கைகள் காரணமாக உருவாகின்ற வெள்ளப்பெருக்குகளை எம்மால் தவித்துக் கொள்ள முடியும் என்பதால் அது குறித்து நாம் கவனம் செலுத்துவது அவசியமாகும் கடும் மழை பெய்யாவிட்டால் தாகத்துடன் மிகுந்த பாதிப்பினை அனுபவிக்கும் இவர்கள் நீர் கிடைக்கும் ஒரு இடத்தை தேடி பயணிக்கிறார்கள் இவர்களது பிரதான ஜீவனோபாயமான விவசாயத்திற்கு நீர் தேவைப்படுகின்ற அதே வேளை குடிநீர் தேடுவதற்கும் இவர்கள் மிகுந்த கஷ்டங்களை எதிர்நோக்குகின்றனர் இவ்வாறு வறட்சியையும் வெள்ளப்பெருக்கையும் தீர்மானிப்பது மழை கூடுவதையும் குறைவதையும் தீர்மானிக்கின்றது புவியும் மேற்பரப்பில் வெப்ப அளவு அதிகரிக்கும் போது குறைந்த அழுத்தமுடைய வலயம் ஒன்று அமைவதோடு வளிக்கோளத்தில் நீராவி மேலெழுகிறது இந்த நீராவி வாயுக்கோளத்தின் ஒரு இடத்தில் ஒடுக்க செயற்பாட்டுக்கு உட்பட்டு தொடர்ச்சியாக உருப்பெறுகிறது இந்த செயற்பாடு தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்று மேகங்கள் ஒடுக்க செயற்பாட்டுக்கு உட்பட்டு பனியாக வளர்ச்சி அடைகிறது இந்த செயற்பாடு மேலும் தொடர்ச்சியாக இடம்பெறுவதன் காரணமாக இந்த பனி வலுவிழந்து கட்டிகளாக கீழ் நோக்கி உடைந்து விழுவதோடு வாய்க்கூளத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள வெப்பம் காரணமாக இவை உருகி மழையாக பொழிகின்றன அவ்வப்போது மழை பெய்வதனால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுவதில்லை ஆனால் தொடர்ந்து கடும் மழை பெய்யும் ஐன் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகின்றது ஆகவே அதிகம் மழை பெய்வதனால் மட்டும் ஏன் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகின்றது அதற்கு முன்னர் இந்த மழை எவ்வாறு உருவாகின்றது என்பதை தேடி பார்க்கலாம் புவிக்கு ஒப்பாக சூரியனின் பயணப்பாதைக்கு ஏற்ப ஒரு வருடத்தின் ஆறு மாத காலம் புவியின் வட அரைக்கோளத்தையும் அடுத்த ஆறு மாத காலம் புவியின் தெற்கு அரைக்கோளத்தையும் நேருக்கு நேராக சூரியன் சந்திக்கிறது ாலேதுலங்கோடே <laughs> இலங்கைக்கு தென்மேற்கு பருவக்காற்று வீச தொடங்குவதோடு தென்மேற்கு பருவமழை ஆரம்பிக்கிறது இந்த காற்று மே மாதம் தொடங்கி செப்டம்பர் வரையான கால பகுதியில் வீசுகின்றது மத்திய மலைநாட்டு பிரதேசங்களில் தொடங்கி தென்மேற்கை நோக்கிய பிரதேசங்களுக்கு இந்த காலப்பகுதியில் கூடிய மழை வீழ்ச்சி பெறப்படுகிறது டிசம்பர் சீட்டை பிப்ரவரி தக்வா 
එතකොට හිරු මුදුන් වෙන්නේ දකුණු වර්ධක කෝලයට එන ඒ කාලය තුල ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම එතකොට උතුර් වර්ධක කෝලයට සාපේක්ෂව දකුණු වර්ධක කෝලේ අඩු පීඩන තත්යක් ඇතිනවා එතකොට පීඩනේ වැඩි තැනක ඉඳලා නැවතත් අඩු තැන ගන්න කිරීම තුල ශ්‍රී ලංකා වාරහ ඊසාන දිග ඊසාන දිගින් හමන් හමන සුලන රටාවක් බිහි වෙනවා දිසම්බර් තොඩකම් ඊසාන මූලයිලෙන්දි වීසම් කාට් මූලම් වඩකලක පරව කාට් කිඩෙපදෝඩු මත්තිය මලේනාට්ට ප්‍රදේශංගලිල් කිලකු වඩකලක ප්‍රදේශංගලිල් ඉදන් මූලම් මලේ කිඩෙකරදු ඔය මෝසම් දෙක අතර කාලයට අපි කියනවා අන්තර් මෝසම් කියලා එවැනි කාල සීමාවල දෙකක් හඳුනාගෙන තියෙනවා පළවෙනි අන්තර් මෝසම මාර්තු අප්‍රේල් දෙවෙනි අර්ථ මෝසම ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් ඒතර මිනි මේ කාලය තුල ප්‍රධාන වශයෙන් ලංකාව වරහ සුලං රටාවක් නැහැ ප්‍රධාන වශයෙන් නමුත් එතකොට ඒ කාලය තුල ඇතරම ගත්තොත් එහෙම වක්ලාවට අපිට වර්ෂාව ලැබෙන්නේ සාගරය සහ පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ උෂ්ණත්ව වෙනස නිසා බිහි වෙන සංවහන ක්‍රියාවලින් අපි අපි මම හිතන්නේ අහලා තියෙනවා සංවහන වැසි කියලා එතකොට ඒ කාලය තුල තමයි සංවහන ක්‍රියාවලින් මගින් තමයි වැසි ඇති වෙන්නේ එතකොට මේ කාලේ තමයි සංවහන වැසිත් එක්ක තමයි වක්ලාවට අකුණු අනතුරු සහිත එන ඒ වැසි නිර්මාණ වෙන්නේ ඒ වලකුණු නිර්මාණය වෙන්නේ මාර්ච් මැටම් ඒප්‍රල් කාලංගලින් කඩෙක්කම් පරව මලයින් මූලම් නාටින් තෙර්මෙක් ප්‍රදේශතෙක්කම් මත්තිය මල ප්‍රදේශංගලින් මේක මල චාරල්කලකම් මලේ කඩෙක්කම් මදේ වෙලේ ඔක්තෝබර් නවැම්බර් මාසංගලින් කඩෙක්කම් පරව මලයින් මූලම් ඊළඟ පූරාකවම් පරවලාක මලේ කඩෙක්ින්ද්‍රද ඉදකමේ ඊළඟක මලේ කඩෙක්කම් සේට්පට්ටය අඩිපඩයක් කොණ්ඩු නාටිල් සීරෝෂණ වලයෙන්ගලේ පිරිතරිවදෝඩු 1750 මිලිමීටරකම් කුරෙන්ද මලවිල්චේ පරම් ප්‍රදේශංගල් වරල් වලයෙන්ගලේ නාලකපඩගින්දන 1750 මිලිමීටරකම් 2500 මිලිමීටරකම් ඉඩයිලාන මලවිල්චි කඩකින් ප්‍රදේශංගල් උලර් වලයෙන්ගලාකවම් 2500 මිලිමීටරක කූඩිය මලවිල්චි කඩකින් ප්‍රදේශංගල් ඊල වලයෙන්ගලාකවම් ඉනංගානපඩගින්දන පර්වතින් ආරම්භතල් කඩකින්ද අධික මලවිල්චි වෙල්ලපෙරක අවායතේ ඒර්පඩතුවදෝඩු මලවිල්චි නිලයේට තැන්මෙ කාරණමාක සිල ප්‍රදේශංගලිල් වරච්චි නිලමෙයි ඒර්පඩගරද ආහවේ වෙල්ලපෙරකයිම් වරච්චියෙන් තීර්මානිපදු මලවිල්චි කූඩුවදුම් කුරවදුමේ ආහවේ කඩු මලේ පොලිගන්ද්‍ර පොදු වෙල්ලපෙරක අවායම් ඒර්පඩගන්ද්‍රද එන්බදේ නම් අරිවෝම් ආනල් ඉන්ද මලේ තොඩරඳු පොලිය වැන්ඩුම් අතෝඩු ඉද කඩු මලයාහවුම් කාණපඩ වැන්ඩුම් ආගවේ ඉබ්බාර මලේ පොලිගන්ද්‍ර පොදු එව්වාර වෙල්ලපෙරක ඒර්පඩගන්ද්‍රද එන්බදේ ඉපොදු තේඩි පාර්කලාම් සාධාරණ මලේ විල්චීන් පොදු වෙල්ලපෙරක අවායම් ඒර්පඩවදිල්ලේ කුරිපිට කාල පගදීල් මලේ විල්චි අධිකරිපදු පල්ල නිලමාක කාණපඩවදු වෙල්ලපෙරක අවායතිත්ක මූල කාරණංගලාගන්න නිරිතදික මෝසම පටන් ගැනීම සමගම ඒ වගේම ඊසාන දික මෝසම පටන් ගැනීම සමගම අධික වර්ෂාපතනයක් ලැබෙනවා ලංකාවට ඊසාන දික මෝසම ලැබෙනකොට ඇත්තටම දෙසැම්බර් මාසයේ සිට පෙබරවාරි දක්වා ඒකට දෙසැම්බර් මාසයේ සාමාන්‍ය මෝසම පටන් ගැනීම සමගම අපිට නැගෙනහිර ප්‍රදේශවලට ගංගතුර තාදන ඇති වෙනවා අපි දන්නවා වංගක්ලාවට පොළොන්නරුව අම්පාරවැනි දිස්ත්‍රික්කව ගත්තොත් එහෙම මෙවැනි තත්වයන් අපි දකින්න ලැබෙනවා ඒ වගේම තමයි නිරිතදික මෝසම ගත්තොත් එහෙම මැයි වලින් පටන් ගන්න නිරිතදික මෝසම වංගක්ලාවට මැයි මාසයේ පටන් ගැනීම සමගම කලුතර ඒ වගේම රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක වලට ගංගතුර තර්ජන ඇති වෙනවා. ඒකට මීට අමතරව සඳහන් කර උද්දයක් තමයි අපිට ගංගතුර තර්ජන ලැබෙනවා. විශාල වර්ෂාපතනයකින් ලැබෙනවා වක්ලාවට තුලසුලන් ආශ්‍රිත හේතු නිසා. අපි ගොත් එහෙම ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් සහ දෙසැම්බර් මාස සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවට තුලසුලන් වලින් බලපෑම් ලැබෙන කාලවල් එහෙම බෙංගාල් බොක්ක ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල සුළුසුලන් ඒ වගේම වායු අඩු පීඩන තත්ත්වයන් වර්ධන වෙනවා. ඔය ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් එන්න මිනි මේ හේතු නිසා ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලට ගංගතුර තරජන ඇතිවීමේ හැකියාව තියෙනවා. නාටින් උල්නෝකි අමෙන්දුල්ල ඉරතනපුරි මාවටමුම් කිලකිල අමෙන්දුල්ල අම්පාරේ ප්‍රදේශමුම් කූඩදලාක වෙල්ලපෙරක අවායංගලක මුහන් කොඩකින්දන. අධිකමාග වෙල්ලපෙරක ඊර්පඩම් ප්‍රදේශංගල් ඉරතනපුරි, කලුතුරයි, අම්පාරයි, මන්නම්පිට්ටි ඔත්තිවිල් කලණි ආටිකු අන්මයිල් ගින් ආටිකු අන්මයිල් ඊළඟයිල් වෙල්ලපෙරක අවායම් ඒර්පඩකූඩිය ප්‍රදේශංගලේ පැටි ඉපොදු නම් නංග අරිවෝම් අඩිතදාක වරච්චි ඒර්පඩකූඩිය ප්‍රදේශංගලේ ආරායලා විලි කලාපේ කියලා අඳුන ගත්තේ මිලිමීටර් 1.758 වඩා අඩු වාර්ෂික වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන කලාපේ සාමාන්‍යයාගේ එසේ වුවත් 
यम यम ही तुमने सा वर्षा आपने तवत तर नोट थे मेकर निये के तात्तेर बालापान ने पुलवा वो कस रेगुलेशन है वही सुलान रटा अभी वेनस काम यम है कि उन्नत है मन आप इधर आप आप इधर लंका प्रदेश में यम का आलो वाला दी वर्षा आपने आडूएला नियंत्रण तत्त्व ऐतिहासिक है कि आवती है ना मेकर टो होंडा मुदाहर ने तमा एल्नी नो की ने सांसिती लंका वाट बाले पैम गातु ते में सामान्य उष्ण ये वाके में वर्षा आपने आडू नतन नियंत्रण तत्त्व ने तमा ऐतिहासिक तीन ऐतिहासिक � அதிகமாக வரச்சிகள் ஏற்படும் பிருதேசங்கள் அம்பாந்தோட்டை வடமத்திய குர்ணாகலின் வட பிருதேசங்கள் வரச்சிகள் ஏற்படக்குடிய பிருதேசங்களை இப்போது நாம் இனம் கண்டுள்ளோம் அகவே அண்மைய வரலாட்டில் இடம்பெற்ற வெள்ளப்பெருக்குகள் வரச்சிகள் இவற்றில் பாதிப்பு செலுத்திய காரணிகள் ஆகியவை பற்றி தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் இது குறித்த ஒரு தெளிவான பார்வையை அம்மால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆகவே அண்மைய வரலாற்றில் இடம்பெற்ற சில சம்பவங்களை இப்போது மீட்டு பார்க்கலாம் அண்மையில் வரலாற்றில் இடம்பெற்ற வறட்சி சம்பவங்கள் வருடம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று காலம் ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் காலப்பகுதி மூன்று மாதங்கள் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள் அம்பாந்தோட்டை முனராகல் மாத்தரை குருநாகல் அனுராதபுரம் வருடம் இரண்டாயிரத்தி நான்கு காலம் மார்ச் ஏப்ரல் காலப்பகுதி இரண்டு மாதங்கள் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள் குருநாகல் அனுராதபுரம் அண்மைய வரலாற்றில் இடம்பெற்ற வெள்ளப்பெருக்கு சம்பவங்கள் வருடம் இரண்டாயிரத்தி மூன்று காலம் மே பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள் இரத்தினபுரி அம்பாந்தோட்டை களுத்துறை மாத்தரை கேகாலை வருடம் இரண்டாயிரத்தி நான்கு காலம் டிசம்பர் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள் மட்டக்கிளப்பு திருகோணமலை அனுராதபுரம் புலனறுவை வருடம் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து காலம் நவம்பர் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள் களுத்துறை கம்பகா புத்தளம் மட்டக்களப்பு திருகோணமலை முல்லைத்தீவு யாழ்ப்பாணம் வவுனியா கேகாலை குருநாகல் கொழும்பு கடந்த காலங்களில் இடம்பெற்ற தொடர்ச்சியான மழை காரணமாக இலங்கையின் பல பகுதிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு அபாயம் ஏற்பட்டதை நாம் அறிவோம் அதே நேரம் ஆறுகள் கரை தாண்டுவதன் காரணமாகவும் வெள்ளப்பெருக்கு அபாயம் உருவாகின்றது ஆகவே இயற்கை காரணிகளால் மட்டும்தான் வெள்ளப்பெருக்கு அபாயம் உருவாகின்றதா இல்லை மனித நடவடிக்கைகளும் இதில் பெரும் பாதிப்பு செலுத்துகின்றன இயற்கை காரணங்கள் இயற்கையாகவே புவி மேற்பரப்பு வெப்பமடைதல் மழை வீழ்ச்சியின் நிலையற்ற தன்மை பல்வேறுபட்ட மனித நடவடிக்கைகள் முறையற்ற அபிவிருத்தி நச்சு வாயுக்கள் அதிகரித்தல் துளிங் காலகுணி தத்துவங்களோட தேஷ்கோட்ட பெஹதிலு பலகமாக கிளாத்தினோம் இதுகிட்ட இக்கிட்ட ஹேது ஆந்திரத்திக்கு தத்துவம் நத்தங் நீங்க தத்துவம் ஏ வகையும் அதிக வருஷாபதம் தத்துவம் சுலுசுலம் தத்துவம் லோகே என்னெண்டு வெடிவிமையும் பாவத்தினோம் அப்படி ஹித நோய் அப்படி விசுவாச கிடனோ மீ த மீ சத்திய அதிலத்தின் தேஷூனி பரையாசி சமக ஹீலா இக்கமா மே தேஷூனி பரையாசி நத்தம் மிகத்த உணுசும் வீம கேனிக்க சுபாவிக சிதுவேனோ ஏ வகை மாணிக்கமா மினிசாகே வியாக்கமிசா சிதுவின தே சுபாவிக சிதுனா கிலா தாஸ்கரி அப்படி தன்னோ பிருத்வி சூரிய சூரிய வாட்டி பிருத்வி கமங்கிரிமே ரட்டாவா காக்காரிய மார்க அத்தினோ மினிமே ஏகே வினஸ்கம் தெரி மார்க வினஸ்கம் துளிங் மே வகை வேணும் சக்கர வேண்டு போடுவாங்க ஹேபாய் ஏக வெண்ணே ஏ சிதுவி ஒன்னே ஏக உஷ்ணத்தை வெடி உணத் வெண்ணே பாரிசர்ட்ட பத்தெட்டு நான் தேஷூன பத்தெட்டு ஒரு தினம் மட்டுமே மின்சாகே கிரியாரகம் தான் மெதினதி வெடகாத்ம தே மின்சார் மின்சாகே கிரியாரகம் நிசா உஷ்ணத்தை வெடி மட்டும் பிரதான வகை பிரதான ஹேத்து இல்லாத தேனே பரிசரிய தின ஹரிதாகார வாயும் வெடியும் மே ஹரிதாகார வாயும் கீழே தாஸ்கரி கார்பன் டை ஆக்சைட் மீத்தேன் நைட்ரஸ் ஆக்சைட் மே மேவனி வாயும் இது ஒரு கார்மிகரணிட்ட பிற திசி ஆசு பஹாக் பனி பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் திசி அசூப்பாக் நேரம் பிபிஎம் திசி அசூப்பாக் பனி தத்தியக்தமாக கார்பன் டை ஆக்சைடோட திப்பி 
අද තත්ත්වය ලා තියෙනවා 365ක් වගේ parts per million වලින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ තත්ත්වය තුල අපිට අතට අපිට කියන්න පුළුවන් කාර්මික කරණින් පසුව මෙම හරතාගාරය වෙත සීක්‍රීම් වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා. ආගවේ වෙල්ල පෙරක අබායමුල්ල ප්‍රදේශංගලේ වාලකන්ත්‍ර මක්කල් වෙල්ල පෙරක අබායතින් පොද එන්න සෙය වඳම් එන්වදයි ඉපොද තෙරිඳු කොල්වෝම්. अलविक प्रदेश अधिक वर्षापत लभन भाव विशेष काल कड़ी नाम नन अम आगे वरची सूल तूमकूड़ों मूल इत प्रदेश मेमान तयारे उपलब्ध